Gila ya Kuat kamu kos di situ. Emang lihat apaan sih Sampai kurang ngasih kembalian Di balkon aku lihat Tadinya ada kain warna merah panjang Aku kira itu kain jemuran kalian Eh Gak lama Kainnya berubah menjadi pocong Hah Yang bener Mana ada gitu warna merah Putih kali Soalnya aku lihatnya yang putih Enggak Benar merah Mukanya juga udah gak berbentuk Dia natap ke arah kita terus Bahkan sampai aku balik Aku lihat di spion saja masih ada dianya Anehnya Hanya dia yang lihat Aku tidak Kejadian selanjutnya ini Hal yang membuatku untuk pindah Dan pulang kampung Saat itu aku masih ingat kejadian ini terjadi di bulan Maret 2020 Dimana saat itu kasus covid di Indonesia Mulai merebak dan klaster pertama di kota M Saat itu berasal dari kampusku Singkat cerita Malam itu sekitar jam 7 malam Tiba-tiba kosku mati lampu Saat itu penghuni kos cukup sedikit Karena sudah banyak yang pulang kampung Seolah-olah bisa memprediksi bahwa nantinya kuliah akan dilaksanakan secara online Saat itu aku langsung menuju ke lantai 3 menggunakan flash HP Untuk menemui mbak-mbak di lantai 3 Mbak Ye, ini gimana cara ngidupinnya? Biasanya ya si Ma yang ngerti Tapi ini kos kita aja kah? Coba yuk temenin aku ke balkon Lihat di luar yang lain nyala apa enggak? Akhirnya kita menuju balkon Melihat keadaan di luar dimana masih terang benderang Dan hanya kosku saja yang mati lampu Karena mungkin ini konsleting atau semacamnya Mulai si Mbak Ye mengajak Mbak S untuk coba melihat si kering di lantai dua Iya benar Keadaan sangat gelap Harus melewati gudang terbuka Dan kamar Rizky Karena posisi letak si keringnya itu Ada di luar pintu masuk Kami bertiga memberanikan diri Saat awal tidak ada apapun Dan kami sedikit lega Bahwa bisa sampai di lokasi tanpa gangguan Kemudian Mbak S ini mengecek si keringnya Dan ternyata memang konslet sepertinya Mbak S menghubungi pemilik kos Dan pemilik kos bilang bahwa Tidak bisa malam ini dibenahi Karena sudah malam juga Ya bisa-bisanya mungkin besok sore Kami bertiga pun emosi Sambil merutuki kejadian Kami bertiga masuk kembali dan berencana tidur berkelompok Saat itu aku dan Mbak Ye yang menyalakan flash Namun Saat tidak sengaja Flashku menuju lorong lantai satu Yang menghubungkan kamar mandi sumo Aku terkejut Seperti ada orang diam di sana Mbak bentar Udah gak usah aneh-aneh lah Ayo cepetan jalannya Kata Mbak Ye Bentar Mbak I- i- Itu s- Siapa ya Flashku mengarah ke tembok pembatas lorong itu Dan yang kutemui Adalah Anak kecil Tanpa kepala Leher yang masih meneteskan darah Saat itulah kami bertiga melihat Tanpa pikir panjang Kami langsung lari tehuyung-huyung menuju kamarku Yang paling dekat karena jujur Tidak ada lagi energi Jika harus naik lagi ke lantai tiga Malam itu kami tidur dengan ketakutan Merajai seluruh tubuh kami berbekal lampu emergensi redup Kami pun tidur dalam kegelapan Dua hari setelah kejadian mati lampu Tepatnya di hari Sabtu Aku berniat pulang kampung sementara Dengan membawa dua tas ransel baju Gimana saat itu Kosku masih ada sisa sekitar 4 bulan Dan saat itu masih banyak barang-barang yang belum aku bawa pulang Aku tinggalkan di sana sementara Aku kemudian bergegas untuk pergi ke stasiun Dan di perjalanan pulang Aku mendapati pesan teks dari Mbak Ye Dimana ia bilang bahwa Mbak S saat itu bertingkah tidak sewajarnya Mei, ini S gimana? Aku takut, takut kenapa Mbak? Ada apa lagi? Ini es dari tadi, diem, murung terus Udah coba diajak ngomong atau gimana gitu? Dikasih minum coba mbak? Iya, udah, tapi dia diam terus Kayaknya udah nggak beres deh Ini aku panggil bapak kosnya kesini Mana nanti baru bisa habis duhur Duh mbak, udah yuk Kita keluar aja dari kos itu Aku kayaknya nggak bakal balik ke kos itu lagi deh Loh, kenapa? Iya Ini aku lagi di perjalanan pulang Ada pengumuman kalau fakultasku memang daring Paling kesana mendekati habis masa kosku saja buat pindahan Itu Mbak S beneran Gak apa-apa kan ya nunggu Aduh Mai, ini dia diam terus Mana gak kedip lagi uh, c- 
coba deh mbak bacain ayat kursi atau setelin ikro gitu itu kayaknya kemasukan deh tapi kok bisa ya kayaknya karena dia lagi menes deh jadi gini ya udah mbak coba temenin dulu ada orang lain kan tapi di situ iya ada ini aku lagi sama c nungguin es depan kamarnya ya udah mbak kabari aja nanti ya Selang beberapa jam kemudian, aku mendapati pesan teks lagi tepat di jam 2 siang Dimana saat itu, aku sudah sampai di Madiun Pesan itu dari Mbak Ye Mei, aku udah gak bisa deh kayaknya, besok aku mau cabut Duh, kenapa lagi Mbak? Ada yang baru lagi itu pasukannya Tadi, kamu tahu ya Pak Kos kesini, bacain ayat-ayat dikasih minum air putih itu Si S, terus tiba-tiba nangis gak jelas sama bilang kayak Enak seger gitu Mei Mbak Apa itu si Rizky ya Aku kata si iya Terus habis itu udah si S sadar Terus besok dia pindah juga Ada cerita nggak dari Mbak S sebelumnya Dia ngapain kok bisa sampai gitu Katanya tadi S itu barusan ganti pembalut Tapi ternyata lupa nggak dia bungkus Dia tinggal di kamar mandi Nah terus dia balik ke kamar, main HP, dia ngerasa agak nggak enak badannya. Habis itu, dia baru ingat, oh iya, tadi aku lupa, nggak dibungkus bekasnya. Dia pun cepet-cepet tuh balik ke kamar mandi. Eh, si pembalutnya udah nggak ada. Dia cariin, siapa tuh ada yang buang, tapi bekasnya nggak ada sama sekali. Terus, dia balik ke kamar, kan dia pikir, paling dibuang langsung di bawah ya. Eh, pas balik ke kamar, dia lihat, ada mbak kun lagi pegang kayak kain gitu katanya mirip pembalut tapi abis itu dia udah nggak sadar aja gila bahkan orang yang nggak sengaja pun bisa sampai gitu udah mbak ini kita cabut aja iya nih besok keluargaku sama ya juga mau jemput sebelum lanjut ke babak baru satu hal yang perlu digaris bawahi di sini kejadian yang menimpa mbak es itu terjadi di antara pukul 10 sampai 12 siang Pengetahuan baru yang dapat aku ambil di sini bahwa dunia tak kasat mata, sama halnya dengan kita. Siang malam, sore pagi, mereka hidup di jam mereka. Mereka merasa lapar, mereka juga tidak ingin jika tempat tinggalnya dirusak. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi kembali ke kota M dan hanya berencana untuk pindahan di bulan Agustus 2020. Tapi ternyata, saat itu ada hal yang menggagalkan rencanaku. Mendadak. Ada suatu kondisi di mana mengharuskan keluargaku tidak bisa membantuku pindahan karena pekerjaan. Sehingga dengan keputusan mufakat, keluargaku menelpon pemilik kos untuk memperpanjang kos selama 6 bulan lagi. Tepat jatuh di bulan Februari 2021, saat itu rencananya hanya sekedar menyewa kos untuk menitipkan barang-barangku agar tidak dibuang keluar saja. Singkat cerita, tiba di bulan Februari 2021. Aku, mama, adik, dan seorang supir berangkat dari Madiun Menuju kota M di jam 4 dini hari Di perjalanan kami merasa tidak ada hal yang salah Aman-aman saja Hingga tiba di suatu daerah pegunungan kabupaten kota M Kami terjebak longsor Yang seharusnya perkiraan kami tiba di kos sekitar pukul 9 Ternyata harus molor Dan tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore Saat itu karena tidak ada rencana untuk menginap dan langsung pulang Kami bergegas masuk ke kos Hanya aku, mama, dan adekku saja Sopir menunggu di luar Hawa pengap Bau khas gudang Bangunan yang sudah berantakan karena masa pembangunan yang tak kunjung selesai Kotor Banyak hewan melata Bahkan ada bangkai ular Kilas balik kisah-kisah mistis yang aku alami pun Merasuki pikiranku kembali Masuk ke dalam Membuka pintu Langsung aku melihat tembok lorong kamar mandi sumur Dimana aku melihat anak kecil tanpa kepala dulu di ruangan Rizky yang sampai saat itu lampu masih menyala terang seperti biasanya. Padahal lampu lain selalu dimatikan saat pagi dan siang. Juga gudang yang terbuka lebih lebar. Tangga tempat di mana Mbak S melihat kuntilanak dengan mulut lebarnya dan kisah-kisah lain yang sebenarnya ingin sekali kulupakan. Namun ternyata justru membekas. Singkat cerita kami pun masuk ke dalam kamar. Mulai membersihkan barang-barang, bahkan sebagai penghormatan terakhir, kami sempat membersihkan kamar mandi Menyapu lantai depan kamarku Sampai tangga Itu satu-satunya penghormatan yang bisa aku lakukan Selain mengirimkan doa Jam menunjukkan pukul 5 sore di mana saat itu aku janjian dengan kedua teman akrabku saat kuliah Sebut saja dia N dan L 
untuk bertemu di kos N merayakan ulang tahun keduanya. Karena aku memang sudah lama tidak bertemu, aku izin ke mama untuk aku tinggal sebentar bersama temanku. Aku pun diberi izin dan kemudian pergi dijemput oleh N. Selama perjalanan, pikiranku hanya berdoa supaya cukup aku yang mereka ganggu. Jangan adek atau bahkan mamaku. Karena aku takut saja jika mamaku kaget dan terjadi hal yang membahayakannya. Namun semua salah. Karena aku keasikan main dengan N dan L. Aku sampai lupa bahwa aku diberikan izin oleh mama pulang jam 6. Tapi ternyata saat itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu aku tidak mengecek notif WhatsApp karena memang terlalu asik bermain. Di jam 7 itu aku baru mengecek bahwa adikku mengirimkan pesan untuk cepat-cepat kembali ke kos. Karena mama sudah gak mau di sini, mau pulang. Dan batinku bilang kayak, sialan, gak cukup aku saja kah? Gumamku kepada setan-setan yang mengganggu mamaku. Saat tiba di gang kos, aku buru-buru turun dari motor L dan pamitan dengan kedua temanku. Ku dapati mama, ade, dan sopirku tidak ada di kos. Mereka bahkan menunggu di musola dekat gang keluar. Lah, kok di sini? Kataku kepada mama. Di sini, di sini. Cepetan masuk mobil. Kos kayak gitu kok nggak bilang dari awal. Oh, udah dilihatin. Yang mana? Kepala buntung? Pucung merah? Atau ada lagi? Pak, pernah dilihatin kepala buntung? Adeku kaget. Pernah lah. Mbakmu ini survivor tahu. Pak, tadi aku dilihatin itu. Kata adeku. Suasana yang berusaha aku bangun agar tidak tegang Ternyata memaksaku untuk kembali tegang Jadi waktu itu Setelah semua selesai beberes Memang mama dan adekku berinisiatif untuk sholat asar Dan istirahat sebentar di kamar kos Saat ditinggal mama mengambil air wudhu Adeku tertidur Karena capek perjalanan juga Dalam tidurnya itu Dia mimpi Jadi dia mimpi dengan posisi sama yang aku alami dulu Dalam mimpi dia tidur Dengan baju yang sama seperti yang dia pakai Suasana kos sama yang sudah dibersihkan Tidak ada barang-barangku Namun bedanya Yang datang adalah si anak kecil Kepala buntung itu Anehnya lagi Ia bisa bersuara Dalam mimpinya Adeku tidak bisa bersuara atau bergerak Sosok kepala buntung itu seperti orang buta Dengan tangan meraba-raba Untuk meminta dibantu duduk Anehnya ia bersuara Menurut penuturan adeku Sosok itu berkata Mas Bantuin cari kepalaku mas Sakit Mas Seketika adekku dibangunkan oleh mama Dan mama pun bergegas seperti orang ketakutan untuk keluar Di perjalanan pulang Mama, sopir, dan adekku diam Kaget dan larut dalam pemikiran masing-masing Kalau aku sih takut ya Tapi ya mau gimana lagi Aku udah kering Mereka baru nyebur Kemudian Mama bertanya kepadaku itu londok apa yang ngalamin kayak gini selama 6 bulan tinggal iya ma cuman yang aku ceritain ke mama bapak nggak semuanya aku kan itu udah minta pindah tapi karena nggak ada yang bantu pindahan dan barangku banyak jadinya susah kan lah kamu terus gimana ngedepinnya ya nggak gimana gimana selatin aja terus Ngajiin terus, ya takut sih Munafik kalau bilang enggak Tapi lebih ke pasrah aja Karena satu hal mak Yang aku yakini mereka enggak akan bisa kok nyelakain aku Paling-paling jam sekera aja Aja Mama tadi lihat dok Baru segitu aja mama udah takut Hah? Lihat apaan emang mak? Selanjutnya Aku akan menceritakan dari sisi mamaku saat itu memasuki jam 5 sore Dan mama kelupaan belum melaksanakan sholat asar Buru-burulah mama mengambil air wudhu di kamar mandi putih Ingat, di jam 5 ini Yang sudah kujadikan jam rawan untuk melakukan kegiatan di luar kamar Namun saat itu aku kelupaan juga untuk memberitahu bahwa Jika memasuki jam 5, jangan keluar Tunggu azan dahulu Kemudian mama masuk ke dalam kamar mandi putih itu Saat berwudhu, mama merasakan di belakang Ada seseorang tengah berdiri Terlihat saat mama membungkuk terlihat rambut yang sangat panjang Menjuntai ke bawah keramik diikuti dengan bau khas bunga melati Dan juga hawa dingin yang tiba-tiba menusuk kulit mama saat itu Karena mama termasuk orang penakut Buru-buru mama balik badan Namun nihil 
Sedikit lega batin mama mungkin hanya halusinasi karena capek. Tepat di saat mama keluar dari kamar mandi, mama melihat dari bawah tangga ada wanita dengan rambut panjang dan baju putih terbang menuju ke dalam gudang. Cepat-cepat mama melaksanakan sholat dan membangunkan adikku untuk keluar. Oh iya, setelah asik beradu nasib antara aku, mama, dan adikku, kami pun lapar dan memutuskan untuk berhenti dan makan di warteg pinggir jalan. Kalau Pate tadi diajak kenalan nggak? Tanya aku pada supir. Iya mbak, mana saya malah wujudnya serem banget lagi. Hah, siapa pak? Itu si bungkus merah. Selanjutnya, aku akan menceritakan dari sisi pak supir yang kita sebut saja... Pate. Saat sampai di lokasi Sembari menunggu yang lain masuk ke kos Pate ini stay di dalam mobil Mobil di parkiran di depan gang kos Di depan bangunan kosong Awalnya Pate ini nggak merasakan ada hal aneh Hingga memasuki jam 5 sore Pate ini ingin cari rokok Di warung dekat kos Keluarlah ia Jalan melewati kosku Menuju sisi jalan rumah Pak RT Setelah mendapatkan sebungkus rokok Pate baliklah ke mobil saat jalan balik lewat depan kos Entah kenapa Pak T tiba-tiba ingin lihat ke atas Seperti yang sudah ditakdirkan Pak T melihat ada sosok pocong merah Besar, tinggi Namun wajahnya sudah tidak berbentuk Berdiri, menunduk Seolah-olah menata Pak T Akhirnya Pak T ini lari ke birit-birit Sampai akhirnya masuk ke dalam mobil Dan sialnya Masih ada sekitar 30 menit sampai ibu dan adikku ini keluar Jam menunjukkan 17.20-an Namun suasana lingkungan sudah sangat sepi Karena pandemi jadi jarang ada yang beraktivitas atau berjualan Pak T ini melihat ke arah spion mobil Dan Pak T ini melihat Pocong merah tadi ada di samping mobil dia Berdiri dan tidak mengejar Pak T langsung merampalkan doa-doa yang ia bisa Beberapa detik kemudian Pocong itu menghilang Diikuti ibu dan adekku yang menghampiri Pak T ke dalam mobil Satu kesamaan yang aku sadari dari si pocong merah ini Satu kos itu gak pernah ada yang ditampakin dia Tapi kenapa? Yang selalu ditampakin adalah laki-laki yang sedang mengendarai kendaraan Temanku dengan motornya dan Pak T dengan mobilnya Semua akan terjawab di akhir kisah ini Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sekitar pukul 12 malam, kami sampai di Madiun dengan selamat. Setelahnya, kami semua bercerita kepada Bapak tentang apa yang kami alami. Tentu saja Mama sebagai MC kondangnya, dengan semangat 45 layaknya ibu-ibu Arisa. Bapak pun hanya tertawa mendengar kami bercerita dengan antusias. Ralat, bukan kami, Mama maksudnya. Pak, ngapain diketawain deh? Kata aku. <laughs> Bapak udah sering kalian baru nyebur Lah, harusnya aku dong yang pakai kalimat itu Kenapa malah Bapak? <laughs> Bapak, sehari saja udah kenal Mbak Loh, kok gak cerita sih? Kok tega anaknya di kosin, di kos horor? Gerutuku Ya mau gimana lagi? Latihan berani lah, masa jadi anak Bapak terus? Ya gak gitu juga sih pak Emang bapak lihat apa? Selanjutnya akan aku ceritakan Dari sisi bapakku Selama semalam tinggal Di hari pertama kosku Kembali di tahun 2019 Saat itu aku naik kereta Matarmaja dari Madiun ke kota M Bersama mama dan bapak Di perjalanan aku sudah diberikan Nasihat untuk selalu menjaga Tingkah laku, tidak meninggalkan sholat Dan lain-lain Seperti feeling seorang orang tua kepada anaknya saat itu kami tiba di lokasi kos pagi Aku dan mama berbenah Namun bapak layaknya orang tua Mengitari kos untuk memeriksa Apakah fasilitas sudah berfungsi sebagaimana mestinya Agar nantinya tidak menyusahkan aku juga Oh iya, sebagai informasi Ayahku memang cukup sensitif dan sering bersinggungan dengan hal-hal yang tak kasat mata Beliau juga orangnya yang gak kenal takut Kecuali sama mama Dan selayaknya darah kandung Rasa kepekaan tak kasat mata itu Aku yang mewarisi Pertama setelah membantuku mengangkat koper ke lantai 2 Bapak kembali turun ke lantai 1 Ia masuk ke dalam kamar mandi Dan mendapat sebuah sumur tua besar Yang tertutupi kayu Saat itulah 
Bapak merasa bahwa kenapa ada sumur di dalam kos. Padahal sumur adalah sumber mata air yang menurut adat di kampung halaman kami. Itu harusnya terletak jauh di luar rumah karena dipercaya sebagai tempatnya penghuni tak kasat mata. Saat itu, Bapak membacakan ayat suci di sumur itu dengan tujuan mendoakan agar tidak mengganggu. Saat Bapak membaca ayat suci, dari dalam sumur terdengar suara seperti kayu. Kayu itu seperti ada yang mendorong dari dalam sumur. Bapak pun kaget dan tidak berani untuk membuka atau mencari tahu apa isinya. Bapak hanya menyaksikan bahwa ada kebulan asap yang keluar dari dalam sumur. Setelah itu, Bapak pergi dan langsung berhenti di tangga antara gudang dan ruangan kosong kayu itu. Meskipun saat itu keduanya dikembok dan tertutup rapat, tapi feeling Bapak ada sesuatu di dalamnya. Ia juga membacakan ayat suci di lokasi tersebut. Lokasi selanjutnya, Bapak naik ke lantai dua. Bapak langsung menuju ke perbatasan antara balkon dan dapur. Saat itu Bapak melihat ada anak kecil yang sedang berlari dan yakin bahwa itu bukanlah manusia. Saat itu Bapak juga membacakan ayat suci untuk anak itu. Sama seperti tadi. Suara dari balkon seperti benda jatuh terdengar oleh Bapak. Saat dicek ternyata pot kecil berisi bunga yang terbuat dari tanah liat yang awalnya diletakkan menggantung kemudian jatuh dan pecah oleh bapak dibersihkan dan disapu kemudian dibuang sudah seperti ritual pembersihan padahal ya enggak kemudian bapak naik ke lantai tiga di lantai tiga menurut penuturan bapak bapak merasakan tiba-tiba pusing dan lemas seakan ada energinya itu diserap oleh sesuatu yang tidak tahu apa itu bapak melihat banyak sekali potongan-potongan tubuh potongan itu ada yang berjalan ada yang hanya diletakkan tapi masih menggeliat-geliat Dan semua itu ada di bekas kamar Mbak Y yang akan direnovasi. Karena Bapak berpikir saat itu lantai yang paling aman adalah lantai dua, maka Bapak tidak terlalu khawatir. Asal kamarku aman saja. Yah, menjengkelkan memang Bapak-Bapak satu ini. Sama seperti sebelumnya, Bapak membacakan doa dengan tujuan nyuwun sewu atau permisi. Meminta izin tinggal berdampingan dan yang utama adalah mendoakan agar mereka tenang dan tidak mengganggu. Dan penampakan itu pun hilang. Bapak kemudian kembali ke lantai dua dan kemudian ia berpesan. Dok, kalau bangun malam sholat tahajud, boleh ya ditambah dua rokaat lagi ditujukan untuk sholat koib. Lah, ini kenapa lagi pak? Baru juga sampai loh ini. Enggak dok, gak ada apa-apa. Di mana-mana pasti ada mereka juga. Bener sih, saat itu batinku membenarkan. Tapi ya nggak sebanyak dan seekstrim ini juga. Namun pesan Bapak selalu aku ingat dan selalu aku laksanakan. Dengan tujuan untuk mendoakan semoga bisa hidup berdampingan dengan damai dalam dua jari. Namun ternyata dendam mereka sepertinya terlalu besar. Sehingga doa pun tidak cukup untuk membuat mereka tenang. Di malam jam 5 menuju salat maghrib, Bapak mandi di kamar mandi biru. Bapak merasa saat mandi, sabun yang ia gunakan tidak juga kunjung hilang meskipun sudah dipilas berulang kali. Merasa ada keanehan, Bapak tidak melanjutkan mandinya dan berniat untuk pindah mandi di kamar mandi putih. Saat mandi dan wudhu di kamar mandi putih, Bapak melihat ada rambut sebanyak genggaman tangan, bukan selai atau dua helai, yang berada di bawah pintu kamar mandi. Dipeganglah oleh bapak rambut itu dan ditarik Anehnya Rambut itu menjulur Sangat panjang dan banyak Berwarna hitam Karena saat itu di saku bapak Kebetulan ada korek Di kamar mandi itu dibakarlah rambut Yang bapak pegang tadi Entah apa tujuannya bapak tidak menjelaskan Tapi yang aku pikir niat bapak pasti selalu baik Tapi mungkin ada beberapa cara yang salah Yang menyebabkan penunggu di sana tersinggung Oleh karena itu Malah jadi menggangguku Soalnya nggak mungkin mengganggu bapak Karena Madiun ke kota M itu jauh Dan mereka pasti capek Setelah itu Bapak hanya diganggu oleh suara-suara aneh Saat kami sudah mulai tidur Dari suara orang memasak, suara kerbau Suara anak kecil dan lain-lain Namun tidak dihiraukan oleh bapak Setelah Februari 2021 itu Aku tidak lagi kembali ke kota M Sampai pada saatnya Aku harus sidang tugas akhir Dan mengurusi pemberkasan yudisium Yang menuntutku untuk kembali ke kota M Namun saat itu aku menumpang di kos temanku Jauh dari rumah kos putih itu 
Sekitar dua minggu yang lalu, aku jalan-jalan iseng ke daerah tempat kos rumah putih. Bukan berniat menantang atau berniat mencari tahu. Aku hanya rindu dengan cita rasa nasi ayam ibu depan kos. Dan Alhamdulillah, ibu itu masih hafal denganku. Percakapan pun mengalir, dan dari sinilah aku mengetahui beberapa rahasia dari kos rumah putih ini. Kondisi terkini, kos itu diyakini sudah kosong sekitar satu setengah tahun lalu. Karena dari penampakan luarnya, memang sudah tidak terurus, penuh dengan material bahan bangunan. Warga setempat juga jarang melihat adanya tanda-tanda aktivitas bahwa masih ada orang di dalamnya. Percakapan kami pun mengalir lancar, beliau menceritakan dari pandangan Rizky dan dari pandangan tukang bangunan di kosku, termasuk siapa sih pocong merah itu?